Met de Elevation Tool maken we de gevels aan. Beginpunt, eindpunt en de richting waar je naartoe wil kijken. En bij Elevation komt de gevel erbij te staan. Elevation Settings. Dan kan je de naam van de gevel aangeven. Zuidgevel. daarop klikt, dan zie je de zuid- en de oostgevel. Deze gevels genereert hij uit het 3D-model. Als je dus het 3D-model aanpast, veranderen deze geveltekeningen ook. Als de tekening klaar is, kan je er ook voor kiezen om deze gevels te kopiëren en te plaatsen op een worksheet. En in de worksheet kan je de gevels aanpassen zonder dat het 3D model aanpast. Ook kan je in de worksheet texturen aangeven. Er staan alleen, het is nu een 2D tekening geworden en er staan soms een heleboel vlakken en lijnen over elkaar heen getekend. Um, dit kan je verminderen door alles te selecteren. En dan onder Edit, Reshape. Line Consolidation te doen, waarbij eigenlijk dat alle dubbele lijnen weghaalt. En hetzelfde nog een keer te doen met Fill Consolidation. In de worksheet kan je ook textuur aangeven. Dit kan in de gewone geveltekening niet. Dus ik kan nu ook kiezen voor bijvoorbeeld een baksteen. Je kan ook kleine foutjes in de tekening eruit halen. Je kan ook nog vlakken toevoegen. Je kan afbeeldingen toevoegen. Ik plaats hier bijvoorbeeld een lucht achter de geveltekening. Deze kan ik verschalen. Ik 
kan ook objecten plaatsen, bomen of mensen. Ik plaats hier een boom, die wil ik een lichte transfer, transparantie geven. Een kleur groen. 